É isso aí, galera. E o melhor jogador do mundo na última temporada foi Dybala. Paulo Dybala ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Parabéns aí ao argentino. Deve, possivelmente está na Juventus ainda. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal da nossa Master League. Vocês viram aí o melhor jogador da temporada, Paulo Dybala. Também recebemos algumas ofertas. Temos vários itens aqui para a gente olhar. Vamos ver as ofertas. Temos outros clubes. A oferta em relação ao Everton fracassou. O Grêmio não quis dar continuidade. Vamos dar uma olhada aqui. Uma oferta pelo Ricardo Oliveira. Oferta de empréstimo. Cara, não. Vou até tirar o Ricardo Oliveira do empréstimo. Vou colocar só para vender. Beleza? Uma oferta pelo Everton Felipe. Cara, 50 milhões. 50 milhões pelo Everton Felipe. Dá pra renegociar? Dá pra aumentar mais? Hum... Dá pra pagar mais. Dá pra pagar mais? Não. Interromper. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui no mês de janeiro. Temos algumas negociações em andamento. Jogadores listados. Temos alguns jogadores. Temos o Gabigol. Tá muito afim de sair aí. Pessoal, é o seguinte, cara. Eu tava vendo o Nandes, meu. Nandes do Boca Juniors. Meia. Top. Cadê o top? Não tenho nem que discutir. Jogar ali com o Hernanes no meio campo, nosso meio campo. Cara, ia ser é um reforço monstro, meu. Monstro. Vamos ver se a gente consegue. Deixa aí nos comentários o que você acha aqui do Nandes. Jogador do Boca Juniors. E o outro cara top que eu vi é Cabeças. Aqueles. Que, aquelas mensagens lá que o pessoal manda, né? Daqueles olheiros. O olheiro mandou, cara, muito, muito em conta. E não tá caro, não. O pessoal tá até a fim de. Ó, 70, 35 milhões a gente consegue. Galera, já que a gente tá aqui, meu, vamos dar uma proposta pelo Gabigol. Vai que, né? A gente precisa de um, de um centroavante. Pra fazer a reserva do Pedro, o Ricardo Oliveira e o Brenner não tá tão em alta. Eu, e, o, e, o, e o time dele tá super afim de dispensar ele. Super. Ó, você trava aqui. 36 milhões, 85%. Dá 6 milhões aqui. Eu não, eu não tenho salário, né? Mas. Vamos ver, vai que a gente consegue. Então é isso aí, galera. Em relação ao Gabigol. Conseguimos aí a oferta, né? 6 milhões. E que é um pouco mais do que ele está recebendo. Mas a gente vai pagar 36 milhões por ele. Cara, 3 anos de contrato acho que é uma boa. Em relação ao Nandes. Conseguimos aí uma oferta de 50 milhões. E em relação a salários. Salários de 14 milhões. Aí pega, cara. O salário é, emba... é complicado pra gente. Cara, ele quer... Cara, o problema do Nantes é que ele quer 14 milhões mesmo. Não tem esse dinheiro pra dar pra ele. Tá, vai esperar aí a resposta aí. Em relação ao Cabeças, ele quer um salário de 6 milhões e pagar 35 milhões. A gente garante aí a nossa negociação. E aí, galera? Olha que interessante, hein? Será que a gente tem alguma chance aqui de negociação? Hum... Difícil, hein? Os caras não estão muito dispostos. Vai que a gente oferece o Pedro Rocha... E ajuda. Ajuda nada. <risos> Sem chance para trazer o Richardson. Então, beleza. Continuar aqui na nossa procura. Galera, recebemos mais algumas ofertas. E ofertas quentes, hein? Ofertas... Vamos torcer para ser boas. Oferta pelo Andréas Pereira. Ridícula, ridícula. Ah, tomar banho, rapaz. É da metade do preço. A gente para conseguir uma negociação aqui é mó briga. Sai fora. Em relação ao Shailon, estamos esperando resposta. Uma proposta pelo Rodrigo Caio. Cara, não. Não. No mínimo 80. Não, não quero nem, 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 nem conversar. No mínimo 80. E uma proposta pelo Henrique. Uma proposta de empréstimo. Galera, eu tô atrás de um lateral esquerdo aqui. Olha isso, meu. Meu, 77, 23 anos. Ayrton Lucas, lateral do Fluminense. Vamos fazer uma oferta agora pra esse moleque. De pagar aí 6 milhões. A gente fecha. 
Galera, recebemos mais algumas jogadores de observação, Pavon, Benítez, Gutierrez e Vitinho. Cara, o Pavon, meu, o Pavon é caro demais. O problema é esse do Pavon, muito caro. O Benítez, cara, possível, mas eu não tô de olho no ponta direita. E tem o Vitinho do Flamengo, cara, 77 milhões. O que mata é o salário, mano, o salário é muito alto. Vamos arriscar, Vitinho. Galera, vamos ver aqui as propostas que a gente recebeu. Hum, cara, olha a proposta que a gente recebeu pelo Corinthians, no Corinthians, mano. Dá pra aumentar mais? Corinthians, no mínimo 50, cara. Senão a gente nem conversa. Galera, recebemos mais algumas propostas por aqui. A do Corinthians ainda tá em pé. Também a proposta. Recebemos uma proposta pelo Ricardo Oliveira, de empréstimo. E é isso aí, pessoal. Recebemos aqui mais duas missões. Sem tropeços, entendeu? A marca de um grande campeão é a habilidade de se sair bem sob pressão. Me deixe orgulhoso. Aí a mensagem do nosso professor, do nosso presidente, quer dizer. Pra vencer a Copa do Brasil, que é. Só vencer a Copa do Brasil e o Brasileiro. Só isso. Então, também temos aqui... Cara, é esse jogo. Vamos aí com o nosso time principal. É isso aí, pessoal. Essa é a tabela da... É isso aí, pessoal. Essa é... é isso aí, pessoal. Essa é a tabela da Copa do Brasil. Um dos destaques que a gente tem por aqui é que a gente tá do lado esquerdo da chave. Não temos nenhum clássico até a final. E Flamengo e Palmeiras estão do lado direito. Isso é bem positivo. Então a gente tem um caminho aí, vamos dizer, tranquilo até uma possível final. Beleza? Próximo jogo é contra Chapecoense. Chapecoense que vem de vitória aí. Venceu 5x0 o Paraná. Na primeira fase. Então é isso aí, galera. Time titular por aqui. Só vamos com o IOV aqui na esquerda. Porque o Reinaldo tá em baixa. Mas fora isso, tá tudo certo. Então bora pro jogo. Estreia na Copa do Brasil. Muito bem a... É isso aí, galera. Primeiro passo em busca do tão sonhado título da Copa do Brasil. Não vai ser fácil, mas vamos aí. Estamos com um time. Quase o mesmo time, né? Da última temporada, mas. Vamos contratar algumas peças até fechar a janela. Vamos lá, estreia, aquela tensão de início de campeonato, bola rolando, vamos colocar o time pra cima, vamos lá galera, vamos pra, partir pra cima. Olha o Nenê, olha o Pedro, o Pedro dominou, segurou, encarou a marcação, bate, rebate, a batida pro gol, Pedro! Cara, deu uma sorte o Pedro, incrível! É isso aí, para abrir o placar, primeiro passo do mal tão sonhado título da Copa do Brasil. O galera começou com o Hernanes, o passe para o Nenê, Pedro dominou, virou em cima da marcação, um pouco um, um pouco dois, aí a batida, sem chances para de Andrei. É isso aí pessoal, 1 a 0. Será que dá o lance? Lateral para Hernanes, sobrou, aí eu vi... O um passe no meio Pra Pedro É só trabalhar, Pedro encarou Tentou girar, opa, opa Em falta e falta perigosa Galera, tem que ser agora meu. Tem que ser agora, tem que ser esse gol Vai que é tu, Hernandes, não capricha, meu querido Não capricha Faz o gol, faz o gol Hernandes, bateu Desvio, ah, mano No meio do gol Cara, que zica, nem pra desviar e pro fundo da rede. Acabou, acabou bem, valeu, valeu. Acelera a Everton, acelera a Everton, pode ser o último lance. Mas vai ficar pro segundo tempo. Final de primeiro tempo, por enquanto, São Paulo 1, um, Chapecoense 0. Gol magrinho, gol do Pedro. E é isso, galera. Por enquanto, 1 um a 0. Vamos pra nossa segunda etapa pra fazer aí. Mais um gol, lembrando que há o gol fora de casa, então temos que ficar esperto por aqui. É a bola lá dentro, vai, 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 ganha, ganha. Não, 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 não. Vamos, zagueirão. Moleza, meu. Não, ai. Nossa, cara, que limpado o cara deu no Naldo, hein. Toque no meio, apertou, apertou, tira. Ah, ah bom, falta, falta de ataque, meu. Na 
na saída de bola com o Reinaldo. Finalzinho, galera. Finalzinho, a gente tem que fazer mais um. É, Everton. Um, dois. Vai que dá, vai que dá. Everton vai que dá. Domina e vai pra dentro. Ah, cara, quase. Ligou, dividiu. Hernanes, do jeito que ele gosta. Encarou a marcação, a batida. Golaço pra fora. Aí, galera, essas duas alterações por aqui. Coloquei o Everton Felipe e o Andréas Pereira. No meio campo, beleza? O Everton dominou, encarou a marcação Pediu falta é a Falta, professor Tô só assistindo a chefe trabalhar o Perigo, ó o perigo, ó o perigo Cortou Tirou E é isso aí, pessoal Final Final de primeira etapa, esperávamos um jogo Mais tranquilo, mas tá aí 1 a 0 o empate A gente nos vaga na próxima fase até a próxima, pessoal. Aí, galera, tivemos algumas atualizações em relação ao Vitinho. Cara, o Flamengo pediu 61 milhões. Dá pra pagar, mas o salário é o problema. Em relação aos outros times, né? Eu vacilei em relação a salários, meu. Não tenho grana pra bangar salário. Galera, recebemos uma proposta pelo Everton Felipe, mas não interessa. Não interessa, tem que ser no mínimo... Uns 60 milhões. Não, só aquilo ali não, sem chance. Interrompei negociações. Cara, 80 e... nível 82. 82. Quantos anos? 25 anos, tem muito tempo aí. Contrato de 5 anos, cara. Ia ser ele e o Hernandes, né? Porque o Nenê, cara, o Nenê já foi. Então vamos lá, vamos bancar. Eu acho que o Nantes é fundamental. Controle de bola, drible, velocidade, ele ataca, defende. Ajuda na marcação também. Então, beleza. Vamos aceitar os termos do Boca. E tá aí, bancamos. 50 milhões do Nantes. Agora nosso orçamento de transferências foi lá pra baixo. 47 milhões. Cara, eu assino aonde, meu? Aonde que eu assino? Não, aceitar agora. Aceitar termos. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Brenner. Brenner foi muito eficiente na primeira temporada, né, pessoal? Na segunda, ele não participou tanto. Tinha Caleri, tinha Pedro. Então tá aí. 47 milhões. A janela tá fechando. Ah, cara, os caras tá de sacanagem comigo. Assim, a gente contrata o Gabigol, traz o Gabigol pro nosso time, beleza? E traz o Ayrton pra lateral esquerda. Daí até que vender o Ayovi. Que o preço ali ia ser quase uma troca, né? O Ayovi pelo Ayrton. Galera, é o seguinte, meu. Como eu não tô querendo perder tempo aqui, ficar correr o risco de perder o tempo. Vamos dar prioridade, vamos dar prioridade aqui pra gente contratar algum desses jogadores logo. Em relação ao Ayrton Lucas, eu tô em dúvida, meu. Se traz o Ayrton Lucas ou se... Se fosse o Reinaldo pra vender, acho que seria uma boa. Eu vou dar uma segurada ainda aqui. A gente tem a opção de trazer ou o Gabigol. Tem que trazer dois. Gabigol, Ayrton. O Gabigol, pra trazer o Ayrton, tem que vender o Ayovi. Aí eu tô na dúvida. Ou traz o Cabeças, cara, o Cabeças, meu, ele 80, meu, e ele é novo, cara. Ele é novo, mas ele não é tão alto, tem que pensar nisso daí também. É daquele zagueiro bem rápido, que desarma bem. Vamos trazer o Gabigol, beleza? Pra gente ver aí se a gente acertou ou não. Tá sete horas pra acabar. Fizemos uma proposta pelo Hernanes. Não temos interesse nenhum em vender, em vender o Hernanes. Aí o Gabriel entrou pro time. Eita, meu Deus do céu. 125 milhões pelo Hernanes. Cara, que pancada, meu. O pior é que é assim, a gente pode até vender o Hernandes, mas traz quem, por exemplo? Quem? Meu, 20, 125 milhões é grana, meu. Nossa senhora. Galera, recebemos uma proposta pelo Arboleda. 
mas sem chances. Se fosse pelo Rodrigo Caio, até venderia. O Arboleda é titular, não tem nem chance para vender o Arboleda agora. E eu vou fazer isso, pessoal. Vou vender o vou vender o Ayo Vi e vou trazer o Ayrton Lucas. Beleza? O Reinaldo tá no nível muito baixo e o Ayo Vi para titular não vai dar conta. Aceitar os termos. Caramba, tá fechando o mercado. Uma proposta pelo Rodrigo Caio e pelo Everton Felipe. Caramba, meu, que tensão esse, essa finalzinho de janela. Vamos ver? Não, 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 não. E pelo Rodrigo Caio? Ah, cara, tá de sacanagem, meu. Não, tá louco. 35 milhões. E é isso galera, a gente vendeu o IUV, né? Aceitou a proposta. Então, pra gente não ficar sem lateral, vamos trazer o Ayrton Lucas. Beleza? Lateral do Fluminense, 23 anos, 73 de over. Beleza, fechou? Uma hora pra fechar, tá acabando. Uma proposta pelo Pedro Rocha. Vamos lá, plano de jogo. Cara, os caras estão tá tão loucos, meu. Então é isso aí galera, infelizmente não tenho mais grana para contratar, acabei gastando muito ali no orçamento de salários, temos grana para transferência, mas para salários está zerado, então não vai, ter, não vai dar para trazer o Vitinho, que ia ser uma boa, mas já trouxemos o Gabigol, e a zaga vamos ter que encarar ali com Arboleda e Naldo, fechou? O Naldo é mais ou menos a característica do, mais ou menos a característica do Miranda, né? Então é isso aí galera, fechando, esse é o nosso novo time titular, temos duas novidades, temos aqui o Ayrton Lucas pela esquerda e também o Nandes no meio campo, Nenê foi pro banco e também o Reinaldo, fechou? Eu acho que o time tá bem estruturado, a gente vai conseguir bastante coisas por aqui, beleza? Então vamos aí pro jogo de volta contra a Chapecoense fora de casa. É isso aí pessoal, o jogo fora de casa, por enquanto tá 1x0 pra gente, caso de empate é classificação garantida a próxima fase. Uma bola rolando, estreia dos nossos jogadores. Subiu, subiu, apertou Naldo, bem Naldo, pelo corte. Calmou, calmou o time, olha o vacilo! Cara, brincou, hein? Tomou o gol no primeiro chute, meu. Caramba, que vacilo é esse? Olha o passe errado, meu Deus do céu. Vamos, São Paulo, abre o olho, São Paulo. Não vai me perder de novo com o time verde na Copa do Brasil, hein? Isso aí galera, tudo igual, tem que ter calma, jogar bola. Antes, Hernanes, insistiu, conseguiu a sequência. O lançamento na frente, Bruno Pérez ganhou, Lucas. Tem que acelerar, time tem que acelerar. Everton recebeu, passe para Pedro, mas está impedido. Dado que nem esse Nandes, Lucas Lucas por espaço Acabou tocando errado Aí vai facilitar a armação da Chape Chega a Arboleda 
Vou dividir o Lisieiro. Lisieiro, vamos time. Tocou. Tentou um dois. Belo lance. Pedro. Abertura na direita para Lucas. Cristian Lucas nesse cruzamento. Não tem ninguém dentro da área. Meu. Cadê você, Pedro? Tô aqui no meio. A descida da Chape. Isso na marcação. Eduardo. trabalhou. Valeu, 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 Ayrton. Belo corte. Hernanes. Marcação em cima, segurou, Chegou deu um corpo e perdeu na sequência. Calmou, galera, calmou. Olha a Chape. Toca por espaço, na sequência. Tocou, trabalhou. Pedro, por espaço, tentou o passo na frente, não deu certo. É, já trabalhando, já estamos nos acréscimos. Vamos, vamos, vamos. E é isso aí, pessoal. Final de primeiro tempo. Não conseguimos criar quase nada. 1 a 0 para a Chape. Por enquanto, a decisão daí para os pênaltis. Isso aí, galera. Bola rolando. Vamos para o nosso segundo tempo. Pedro segurou o Hernanes. O Hernanes tem opção. Tem o um Everton. Aí o passe para ele na frente. Deu certo. Sobrou no meio. Ah, mano. Quase. Lucas tocou, fez um dois, linha de fundo. Tentou limpar a marcação, deu certo. O passe atrás para Hernanes. Puta, o goleiro salvou. Vamos, time. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Já estamos nos acréscimos, Hernanes na cobrança. Mandou lá dentro, subiu o Everton. Por espaço vai passando o tempo Por enquanto nada de gols por aqui Nantes botou na frente Tem a movimentação, encarou Limpou, tem Lucas na direita Recebeu, belo lance O toque para Hernanes Pedro ajeitou para Everton Espalma o goleirão Vamos time, vamos time No capricho, Lucas Olha o Bruno Pérez, escapou legal O cruzamento, o bate-rebate Rasga a saga da Chape Cara, que incrível Que incrível Vamos, vamos, Ayrton Lucas Meu Deus do céu, cara Tem que matar, tem que matar Bem, bem, Naldo, bem, meu zagueiro O jogo tá aberto, galera Tá aberto Pode acontecer qualquer coisa, Pedro Tocou pra Nandes Vem descendo no São Paulo. Pode ser agora a batida. Sobrou para Pedro. Para fora. Galera, fiz três alterações. Coloquei Diego Souza, Pedro Rocha e Rojas. É isso mesmo. Vamos para cima. Vou me ter deixado mais um meio aqui. O neném não tá legal, cara. O neném não tá legal. Vamos embora. O São Paulo colocou o sangue novo em campo. Vamos lá pessoal, para dar aquele gás Finalzinho de partida, precisamos de um gol Um gol para garantir Essa vaga na próxima fase Escapada da Chape, Bruno Pérez Tentou a sequência, não deu certo Tem a bela cobertura da Roleda Bruno Pérez, deu certo Nantes, tem Diego Souza pelo meio Nantes vem trazendo Eu passo para Pedro, a Chape está Totalmente aberta, Pedro Pedro Rocha Encarou a marcação. Vamos, Pedro Rocha. Dividiu. Deu certo. Aí o Lucas roubou essa bola. E agora, time, é só caprichar. Pedro tem a boa batida. Catou o goleirão. Que jogo é esse? Olha a bola. Olha o vacilo da cobertura. Olha o vacilo, São Paulo. Olha a Chape. Olha a Chape chegando. Bruno. Galera, teve uns dois minutos para fazer um gol. Vamos, time, vamos, vamos, vamos. Vai que dá, vai que dá. Tem que ser um lance histórico agora. Um lance histórico. Pedro, abertura na direita para Rojas. Vamos, time, vamos, time. Chega fechando, chega fechando. Parece alguém na área, parece alguém na área. Aí o toque, tocou. Lisieiro, tem a bola para fazer o gol. Bem! Vamos, time! Que 
ser assim. <risos> Tem que ser desse jeito, do sofrimento. Cara, meu Deus, esse São Paulo vai me impactar com aquele jogo. No último lance, a desclassificação carimbada na primeira fase. Meu Deus do céu. Lisieiro acertou o chute de fora da área. Que jogo, galera. Que jogo é esse? Olha a pancada do Lisieiro. Sem chances para Jandrei. É para fazer o gol fora de casa para garantir a classificação à próxima fase. Não tá fácil, não vai ser fácil e vai São Paulo. É isso aí, pessoal. E e final de partida. E aí? Não tem um gol fora não? Ou tem? Ninguém comemorou, São Paulo comemorou, Chapecoense comemorou. E aí, galera, pelo gol fora de casa, a gente eliminou a Chapecoense. Igualmente, aconteceu ali com o Atlético Mineiro. Que sofrimento, meu cara. Primeira, primeira. Meu, incrível, cara. Primeira fase, meu. Sofrimento. Então é isso aí, pessoal. Classificação garantida às quartas de final. Vamos encarar o Atlético Mineiro. Também teremos ali Cruzeiro e Bahia. Bahia atropelou o Grêmio, sem dó. O Corinthians passou pelo Fluminense. O Flamengo perdeu para o Vitória, 4x2. Surpreendente aí. E o Palmeiras superou o Vasco por 4x1. Vai encarar o Santos. Temos um clássico paulista nas quartas de final. Aí a tabela. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Tomar uma água aí e dar uma respirada. Nos vemos no próximo vídeo aqui da nossa Master Liga. Um forte abraço e até mais.